。喂，又怎么了，于大爷？你问我呀？这都半天过去了，这超市怎么才做了三笔生意啊？哎呦，就您平常这人缘，半天能有三笔生意不错了。你不会给我算错账了吧？我可告诉你，我回去得查账的。您随便查，少了东西我赔您行了吧？你什么态度啊？我是因为你答应愿意给我看店，我才不收你误工费的。那您还是收误工费吧，我开一天滴滴都够您一礼拜营业额了。哎呀，我说于大爷，要不您这两天把店关了？那不行，那你老年人都在我那儿买菜呢，要是关了超市，他们怎么办？那您就别耽误我工作了，有客人了，挂了。找他吧，咱俩给您称一下啊。嗯。麻烦您快着点，孙子还等着我回家炒菜做饭呢。好嘞，好嘞，您稍等啊。哎，我给你扭过来吧。哎，谢谢啊。我找不到那个蒜跟姜的价钱了。蒜和姜，适应能力还挺强。哎呀，哎，于海洋，于大爷什么时候出院啊？医生说了，过两天就出院啦。哦。来，咱们一块。今天你好好开滴滴去啊，中文号帮你看店啊。我招惹的于海洋，干嘛让人家帮我看店呀？他不仅仅帮你看店，他还有任务在身。这里人来人往，我想趁这个机会呢，给我们的社区托管班做点宣传。趁于海洋不在，我借他这地方，等他回来了，还指不定让不让。批下来了啊！何姐说了，街道组织非常支持，所以批下来很快。胡欣欣，哎，我以前在便利店打过工，对付这点活没问题。谢谢啊，等我晚上回来接你的班。你先别惦记这事儿了，你支持一下我的工作才是应该的。嗯，你赶紧在社区里面那个妈妈群里面，你发个消息给他们，让他们都带娃过来看看呗。好嘞，我这就发啊。还有你啊，嗯，到了就收车，带程程也过来。嘿，谢谢你，知道啦。嗯，走了啊，拜。嗯，拜拜，慢点啊，嗯，拜拜，嗯，三十七块五，微信收款二十五点八元，加上二十五块八，微信收款九元，加九块，生意不错呀。他不会给我降价促销了吧？微信收款二十三点六元。微信收款十三点五元。哎喂，文静啊，你不会背着我把我店里的东西便宜卖了吧？您放心吧，没给您打折。我明天回来查账，少钱少货的我都赔给你。我挂了啊。您好，您是尾号七五七八乘客吗？对的，我来吧。嗯，麻烦了啊，您上车。奇怪了。那是我们早就忙活了一阵子了，本来就万事俱备，就等组织批准了。这样的事儿啊，接到党组织一万个支持，也希望你们能够赶出一样来。嗯，那是一定。本来小白吧，刚加入志愿者队伍的时候，我还有点犯嘀咕，可真没想到你们俩那现在是文武带打呀，把这台戏唱的是越来越热闹了。嘿，小白正说你呢，你可真是把互联网的速度带进咱们社区了。啊，何姐，啊，现在有多少家长说要把孩子带到社区里来了？呃，有上门来登记的，也有通过咱们小区的家长群给孩子报名的。截止到现在为止，一共有十四个家长给孩子登记。怎么啦？嫌少啊？第一天就有十四个孩子，已经不错了。大家伙对咱们社区托管班还不太了解，等开几天班，肯定人更多。
没人呢。哎呀，喂，喂，哎，哎，小蒋、啊，你这路上是不是堵车了？啊？哎呦，课都快开了，也没见你和悠悠的影儿啊！上美术班去了？咱之前不是说好了，你怎么上？行。哎，行啊，你们下回一定来啊！马晨，你在群里问一声吧。我刚才已经问过了，五个孩子说要去上特长班，四个说请了假交给补课，还有三个没回我，估计也是不想来。哟，你俩慢点啊！哎，你俩别光想着玩啊。这是谁呀？这是！哎呀，快快快，走！哎，学完再玩，慢点跑，盼盼。我们把盼盼也带来了。盼盼他妈给我电话，说他今天忙来不了，让我接他一块儿过来。嗯，他跟我说了，我还担心来不了呢。嗯，谢谢你啊，这么支持我社区的工作。哎呦喂，怎么还跟我客气上了？我你还不知道吗？开滴滴时间安排自由，那接个孩子不是捎带手的事吗？哎。以后有这活儿啊，你就交给我啊，保证安排的妥妥的。好，感恩的心，比心。<笑>哎，不过你先别一上来就安排他们玩什么游戏啊，还是要先把功课做完。嗯，也玩不成游戏了。怎么了？这么安静，怎么了？哎呀，截止现在为止，我们这儿只有两个孩子。就怕满跟整整啊 ？Yes。怎么不来我们这儿啊？哎呀哎哎！行了，别缠着脸，毕竟我还是开头呢。我觉得咱们还是有一些细节没有想到。嗯，反思归反思，士气还是得鼓起来。哎，伙伴们。干嘛呢？一个个都给我沉着脸，赶紧支棱起来！<笑>干什么好事不得有个过程啊？啊，都跟演电影似的，那冲锋号一吹，咱们就胜利了，是不是？<笑>再说了，咱们也不是没有成绩啊。不信你问问里面那俩小孩儿，程程、盼盼，是不是特别喜欢我们这课堂？哎。人呢？程程，两个，你们两个在干什么呢？我们是来看旺旺的啊！没想到就是做作业，早上到我也不来了。那、啊、行，看旺旺可以啊，作业得给我做完了才能看，听见没有？起来起来，做作业去，赶紧的。哎，听话，孩子，来，宝贝啊，做完作业看旺旺，去吧，快快快快去。哎呀，今天是咱们课堂开课第一天啊，士气必须给我鼓起来。一会儿上我包子铺去吃饭，我请客。好。你回来了啊！回来了，用帮忙吗？啊，不用。你不还得在医院住一段时间？怎么今儿就回来了？我要是再不回来啊，店都要送光了。来、啊，帮我扣上。哎，好。你可算是与时俱进了啊！之前你这儿啊，只有卷纸，连湿纸巾都买不上。你看看，哎。
，现在呀、啊、都用上生鲜自助棍儿了，下了不少本吧？我跟你说啊，我闺女都到你这儿买牛油果呢。这不也得进步吗？<笑>对对对，行，你先忙啊，我们俩走了，不见啊，不见老爷。你这几个意思啊？啊！我让你管账，你把我底儿都掏了，你们这些志愿者干的是人事吗？啊！李大爷，您先别急，您听我说，这个自助柜没花您的钱，不要紧。对啊。什么？哎呦，是白送的呀！折腾好事儿，这是厂家的推广活动。新产品进社区，我们给您争取了名额，您只管使用维护，往里边加菜和水果，挣的钱七成归您。哦，是这样啊、呃。还有就是我自作主张，给您更新了货单。嗯嗯，您进来看看，您进来看看。不不不不不不。啊。哦。这么这两天卖的这么好，是因为换了这些货？是啊，于大爷，这个是进货清单，您过目。要我说，您也应该多进点像我们年轻人爱用的日用品，还有这些零食，还有那个生鲜柜里，您也应该多放点像牛油果、车厘子这样的高利润产品，保管比您以前挣得多，也省得您再站到摆摊了，对吧？我帮你们。给我打折卖了呢，不是？您要是不信的话，这个是新账本，您慢慢对啊。查什么账啊？那您既然已经回来了，我就回社区忙去了。哦，那你忙忙忙忙、啊，走了啊！哎，谢谢啊！哎呀，甭客气。那就这样的话，我就应该在医院里多躺会儿。哎，老蒋。嗯。这多少钱？五块。十块。这我拿走了啊！哎，张云，干嘛去？怎么了？我帮你啊？没事，不用，不用，不用。干嘛鬼鬼祟祟的？弄得跟背着你妈离家出走似的。你还真要离家出走啦？这家公司什么时候说要签你的？就我发上个视频之后。这公司不错啊，我之前的下属就在这儿工作。柯宇对吧？就是他联系我的。我支持你签公司，这不就是你一直想干的事儿吗？嗯。你妈就因为这个把你撵出来了？我声明，不是我妈撵我出来的，是我自己要出来的。自从我跟他说我要当全职博主之后，他就整天跟我唠叨。今天早上我没忍住，我就跟他说，等我攒够钱了，我就要立马搬出来。结果又为这事吵起来了，那我索性不等了，我现在就搬。那你现在房租还没攒够呢，是吧？是，但是我签约之后，再发的视频就有钱拿了
。那你还没攒够房租呢，你住哪儿去啊？嗨，我这不正跟同学打听的吗？反正只要有人能让我凑合住一礼拜，我就有钱找房子。你怎么不找高红呢？他呀、啊，我妈知道他住哪儿，我要住他家，我妈还不得天天砸门。哎，你要不去文健家凑合几天吧？他家有间客房，正好你跟程程也熟。我去帮你说说去，你没事啊，再教程程弹弹琴，他肯定乐意啊。那当然好啊。呃，不过住这么近，我妈不会发现吗？你且放心吧，我嘴可严着呢。再说了。我跟你妈是不抬头不见低头见的，但凡有点风吹草动的，我可以第一时间告诉你，肯定不会露馅的。趁现在你妈没发现，咱俩赶紧过去，好不好？我帮你。好，谢谢谢谢。<笑>走，你包给我啊。好，你拿的还不少啊，全部家当了。<笑>何姐出点事儿，你回避一下呗。哦，好，好，好，谢谢啊。哎，何姐，妙云离家出走了，幸好被我撞见了，我这好容易给她诓到文静家去了。我知道。你怎么知道的？查监控了？哎，我知道高红家住在哪儿，啊，她不敢去那儿。上个月的花呗还是我替他还的，他兜里也没攒下什么钱，他能去哪儿啊？所以想来想去啊，不是找你就找文静去。啊，这样啊，我是生怕您担心，这着急忙慌的过来出卖了妙云，没想到您都知道了。我才不担心他呢，我担心人家文静，啊，和妙云过惯了饭来张口的日子，人文静又要照顾孩子又要照顾他的，能忍他几天呀？你告诉文静啊，不刷碗，不干活，不给他饭吃。哎，别惯着他，不想让妙云搬回来啦。二十二岁的大姑娘啦，要真能自己独立起来，那我高兴还来不及呢。搬回来干什么呀？吃我的，喝我的，还给我交护士费。您这说的是真心话。哎，吵了十多年了。突然间，他说搬走就搬走吧，我估计一回到家，我是会觉着静闷的慌。早晚有这一天，哎，早来早适应吧。公司能聘他，欠他，那是他的出息。那这么天天续了，是怕他骄傲。我知道他拍东西，可能不能别老拍这些年轻人啊？是不是？你替老年人拍点什么？这人人都有老的时候。你看我现在活蹦乱跳的吧？没准十多年以后，我也跟他们一样，那满世界得找地方跳舞去。怎么样？都给你解决了吧？是不是好的话要夸奖？不是晶晶，你这人怎么两头出卖啊？再不信你说你嘴严了。五 G 基站，哎，这什么玩意儿啊？怎么看不明白呀、啊？说是网速提高十几倍，十几倍。这楼在这边，那辐射是不是也要强十几倍啊？对呀、啊，没错。怪不得我这几天啊，心肝脾胃肾，这哪儿都不得劲儿呢。哎，大妈，大妈，这基站还没建呢，您怎么就不舒服了？哎，你谁呀、啊？我啊，是咱们朝阳家园建这个智慧社区项目的工程师，我叫林进。大家有什么不明白的事儿啊，可以直接咨询我，好不好？同志们，昨天啊，咱们这个社区托管班的情况，有点不尽如人意，啊，我知道大家的情绪呢有点消沉。我代表咱们街道组织，对咱们社区的志愿者的工作，那是支持。和认可的，好事嘛，总要多磨嘛，是吧？我们只要一心抱着为人民群众做实事、做好事
，那么早晚会出成果的。李书记，李书记，心里头稍微总结一下得了，啊？哎哎，还是我看人小白都有新主意了，是不是小白？哎呦，太好了！来来，小白，你来说两句。啊，这不太好，您先讲完。哎，你来说，你来说。我在这儿说也挺好的。哎，别别别，到这儿说，这个讲话呢要有仪式感。到这儿说，来来来，小白，李书记让你去你就去，上去讲。来来，上来上来。上去，那好吧。<笑>哎呦，何姐，我这讲话都快把自己说困了。<笑>老白，哎，说点实在的啊。哎，我昨天呢跟咱们小区的家长聊了一下，我发现大部分的家长对咱们这个社区托管班的需求，不仅仅是让孩子找个地方来写作业，他们更加希望自己的孩子能够拓展学习。嗯。所以，当他们发现自己的孩子在社区里面学不到东西的时候，他们宁愿花钱受累，也要把自己的孩子送到外面的特长班里去。我认为这一点是咱们之前没有注意到的。嗯，所以第一炮没有打响。啊，我有个建议啊，嗯，就是咱们能不能在小区住户里面，把有学历背景和文化特长的住户动员起来。就像共享经济一样，然后我们在社区课堂里面搞一个共享老师。共享老师，什么意思啊？呃，是不是也就是说，比如说咱们社区有人会画画，就请他们业余时间给咱们孩子教画画。那么，比如说有人会计算机，那么就给孩子们教计算机编程，是这意思吧，小白？呃，没错。啊，点子呢有点意思，但是小白啊，我也得给你泼泼冷水。咱们不能按照咱们志愿者的标准给群众提要求嘛，是吧？哎，那你打算用什么方式让这些群众加入到共享呢？出事了！我去！出事了！出事了！怎么了？赶紧去篮球场看看吧，快要打起来了！哟，哎呀！哎，大家大家，不是把我轰哪儿去呀？我就住南二十六号楼。而且我媳妇儿怀孕了，您说这东西她如果不安全的话，我能说不对我媳妇儿不对我那媳妇儿肚子里那孩子负责任吗？真的是安全。谁认识你啊？你还住二十六号楼？你们认识吗？不认识。哎呀，大爷大哥，来来来，上上上！哎呦，李奶奶，吵了，别吵了！你你快点点！哎呦，何姐，你真……来来来，李大哥，李大哥，哎呦，大姐大姐，哎呦，奶奶，奶奶，怎么回事啊？这这，哎，有什么话咱不能好好说，别动手，行不行？哎，干嘛来了？慢慢说，来看看你。咱们街道跟社区一定会听取大伙儿的想法跟意见的。哎，但是呢，咱们要文明表达，不是？嗯，一个一个说。要不这样吧，那个让他们先走，哎、咱们慢慢说。不行不行，哎呀，不行，奶奶说。不行不行，有我们街道跟社区有何姐在，还有什么不放心的呢？那个、你不放心我们呀？赶紧走，赶紧走，走走了走了。走，我看人别走。哎，大家都冷静点呀，张大爷。您先第一个文明表达。哎，那行了，那今天大家就辛苦了。至于这问题怎么解决呢？我再想想办法啊。今儿你们先走吧。那行，林工，那我们先走吧。好嘞，辛苦辛苦，好，再见。辛苦了啊。降维打击啊！您这武器还没给社区解决问题，自己先成个问题了。不是你什么意思啊？看热闹不嫌事儿大，落井下石是吧？讲了这么半天，终于被打脸了。此时不下石，更待何时？哎呀，哎，哎，何姐，谢谢啊！哎呀，谢什么谢？还得谢你们呢。哎，快坐。哎，小白。你别挤兑人小林了，人家也是为咱们小区建设出力呢。行，我不挤兑了。李工程师，那你现在打算怎么降维打击？我说何姐，啊，您说我怎么着才能劝通这帮大爷大妈们？你说这公众号上那些谣言，他们坚信不疑啊？我跟他们讲理讲科学，哎，反而不听劝，然后这这这还拿我当仇人。就是人怎么能这样呢？<笑>你说这大爷大妈们从小受的什么教育啊？跟您能是一样的吗？<笑>老人们他本来就多病啊，所以就怕病。你
，谣言不就利用了这个心理吗？何姐啊，我刚才统计了一下，咱们小区登记过的家长有送孩子去学美术的、学钢琴的、舞蹈的，啊，对，还有学编程的。咱们是不是要先找这些科目的专业老师啊？专业老师，林工程师。哎，要不这样吧，你给我们社区的孩子呢教编程，我帮你说服大爷大妈，怎么样？不是我下班之后还有好多事儿呢。再说咱两口子，你弄得怎么，怎么跟做生意谈交易呢？这怎么能是交易呢？这是多余资源共享出去，利用率最大化。就跟那个顺风车一个意思。哎，我怎么还成家里边的多余资源了？你这人怎么抓人画把呢？行了，谢谢你的建议啊！我就不信了，我一个硕士研究生，我搞不定这帮大爷大妈们，我呀不想让人共享出去啊！嗯，行了。差不多了，咱回家吧。我还有事呢。哎，你说这人，你说你这人，能不能跟人好好说话呀？这是我对他最客气的一天了。我就不相信他没有求我的时候，收拾不了他了。小高，你哪找我呀？我们找何姐。那他怎么不过来？他又怕撞见何姐，就让我过来了。你俩这是找我呀，还是躲我呀？能不能有个准主意？没完了，又来了。这个妈，这回我们是专门来请您发言的。你少来，在网上把我们骂成那样，又找我孙子来对付我。你这回准备安好心，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，行行行，别拍，别拍，别拍，没好好听您说话是我不对，我向您道歉。行，到别处道歉去。明白了，这是要求我当中间人呐，是吧？阿姨，妙云公司说了，这第三期视频一定得找许大妈拍，让许大妈说说她怎么看待球场争端。嗯。这说的也没错，是该让老年人处处镜说说话呀。那他死活不让我拍，我能怎么办？那能怨人家啊？啊？谁爱你那么一通折腾，谁还能跟你心平气和的？哦哦哦！哎，何姐，哦。妙云和许大妈弄得这么僵，也有我的责任呀、啊，你就给说说吧。谢谢金姐、李姐，不能白帮你们，你们也得答应何姐一件事儿，只要不让我回家住就行。哎，何妙云，别把你自个儿想的那么重要啊。你搬走这几天，我除了少生气啊，少花钱，有很多时间花在了我自己身上。我买了一台跑步机，准备把他那屋改造成健身房。凭什么呀？那是我房间。什么叫你房间？你都搬走了，什么你房间？他是在外边住着，但凡人家不撵你，我都没心管你。对了，刚才说那个条件啊，跟你没什么关系。我是想请人小高帮我个忙。他？我？啊。同学们好，我姓高。高老师好。今天我来教大家学习铅笔画的基本技巧。小朋友，你先跟大家介绍一下自己，然后说说你为什么举手呀？我叫星星，我今年六岁了，我在学前班，我想学画漫画。对，漫画，我想画漫画。你们都喜欢看漫画呀？喜欢。那平时都看什么漫画呀？老师。
金刚》《龙珠》，你们看的全都是外国的漫画呀？老师，因为外国的漫画特别帅气。那今天你们看一下这幅。哇！帅气吗？帅气。那你们知道他是谁吗？我知道，我知道。来，小朋友，你说。他叫孙悟空。孙悟空齐天大圣，你们说的都对。这幅漫画呢，就是带有我们中国元素的漫画。如果你们好好练习，我相信在不久的将来，你们也能画出像这个一样帅气的漫画。大家想不想学呀？想。好，学习画画，你们知道最重要的是什么呢？最重要的其实就是观察，观察我们周围一切的事物。那老师提个小小的问题好吗？谁去过动物园呀？我。都去过呀。那动物园里面哪个动物你们最喜欢呀？猴子、大象、老虎、蛤蟆、鹦鹉、孔雀、大猩猩。我喜欢巧虎。巧虎，巧虎是动物园里面的吗？哦，我说错了，是老虎。哦、老虎啊，那我们就拿老虎为例子，哪个同学能模仿一下老虎吗？来。我只知道老虎睡觉的样子。<笑><笑>那我们这样好不好？我们来有请最后面那位小姐姐来模仿一下大老虎发威的样子。我们鼓掌，来鼓掌。啊、好不好玩？那今天我们来学习铅笔画的基本技巧吧。拿出你们的铅笔，大家先在你们的白纸上中间的位置画一条横线。都画好了吗？然后在横线的中间打一个点，在这个点的正竖方呢画一个竖线。对，画的很漂亮，画的不错啊。特别理解，老师之前学过，之前学过，人家也喜欢画画。对，哎，之前，哎，我来了，我来了。真有点水平，是吗？是啊，这比我们家在外面找四百块钱一节课老师强多了。哎呀，是吗？要知道这样，昨天我就应该让孩子过来。这个小高老师，据说是微博十几万粉丝的著名画师呢。啊、哎，这么厉害！我跟你们说呀，要不是人家志愿者三番两次的喊我带孩子过来看看，我就错过了。是啊，还是离得近好。嗯，哎，我们看这。衣服，对不对？我们穿衣服，他们也有他们的毛，他们的毛的颜色你还知道吗？见过老虎吧？见过。对嘛？所以说你不能把人家的这个花纹给丢，是不是？那就像没穿衣服就出门了，不好看。然后眼睛也可以画的再生动一些，因为只要是生物，它都会。小高，真是辛苦你了，喝个酸奶，补充一下蛋白质。谢谢。真是没想到啊，你还挺靠谱，不但画画的好，老师当的也好。嗯，阿姨没看错你。喂，妈，你之前对人家小高可不是这态度啊，管着吗？也就是今儿孩子少他还行，再多俩他可就管不过来了。哟，怎么感觉像是听着你妈夸小高，你嫉妒了？你要觉得他不行。要不你行，你也上一个。你们爱夸谁夸谁，我就是提个醒，我们俩答应的事情做到了，明天就该你们俩实现诺言了啊！你放心，要不明儿一早咱就录去。录。还知道回来呀、啊、你？吃饭了吗？
要吃饭，我给你做去。不用了，我吃过了。我给你带了何姐家的包子。我不饿。愁的饭都吃不下了。你这憋了一天，也没憋出什么新招来啊。哼，你还真说错了啊！这五 G 进社区啊，这是国家推进的一项利民工程。即使说在推广过程中碰到一些挫折啊，这也是正常的。但是早晚有一天会成功，早一天晚一天没关系啊。所以你啊，不用操心，你什么都不用管啊。你信不信？我这一两天我就把这些大爷大妈们安排的服服帖帖的。就这一两天，你哪来自信啊？自信当然来源于实力了。我都已经部署完了啊，不信咱走着瞧。你真不用我们志愿者帮你吗？真不用。真不用，真不用。好，我信了，我继续睡了啊。我的粉丝们都知道，小云由于之前的视频呢，已经被广场舞大爷大妈们给封杀掉了，所以这次对目标人物的采访就只能交给特约前线记者何芬芳同志和白金同志。许德曼，怎么挪这儿跳了呀？哎呀，那去哪儿跳啊？让人从自个儿的小区撵出来了。您这话说的，谁撵您了？谁撵我们你不知道啊？那那帮小青年撵我们的时候，你闺女在网上骂我们的时候，你说什么话了？你们志愿者说话了吗？徐阿姨，我们是帮理不帮亲，这回您占理了，我们帮你来说话来了。哎，你们怎么也跟何妙云似的，就知道拿个手机在这拍拍拍？对呀、啊，就得拍拍拍。哎，就许他们年轻人玩直播拍视频，不许咱们拍呀、啊。啊！许他们对着镜头这么嘚啵嘚啵的，不许咱们说实话呀！行，您就收收您的脸，别跳了，让我收了吧，收了吧！啊，什么事儿？什么事儿？什么事儿？他妈，这个别跳了，咱们这个之前呀、啊，人家玩滑板的没来，你们能在这跳，人家现在来了，咱们得给人让让。我们刚才来的时候这儿没人。哎哎，您看啊，滑板营地。不是给你们跳广场舞的，嫌弃我们老年人。哎,哎，你们也别怨我们，你们去找一个专门跳广场舞的地方不就得了吗？哪有专门跳广场舞的地方？你看看，篮球场、足球场，哎，什么滑板营地，什么地方竖了个牌子，广场舞专用。哪儿都是年轻人的地方啊！那电影院、CBD， 是不是？其实，在录这期视频之前，我并没有想到我的心情会像现在这样沉重。我必须得承认，在之前的视频里，我用扭曲偏激的方式看待许大妈和其他老年人，让他们成为了被攻击、被误解的对象。我得向他们道歉。另外，我想说，人与人之间因为年龄不同、立场不同所产生的对立，其实是可以通过将心比心来化解掉的。每个人都是社会的一份子，而不是一座孤岛。每个年轻人都会变老，每个老年人也都曾经年轻过。也许，对立的消失不在于争出对错。而在于人与人之间的互相理解。不是，奶奶，您看这评论，都是跟您道歉的。真诚的向许大妈道歉，之前是我们没有站在他们的立场，替他们考虑。
，给你，谢谢奶奶。那播放量一天就破了五十万，估计连大爷大妈带着他们孙子孙女都看过了。怎么样？现在有钱租房了？嗯，看，再看看。哎，晶晶，我妈看完那视频怎么说？今天下午社区托管班，你自个儿问他去呗。我又不上课，我瞎去凑什么热闹？请大家相信科学啊，破除迷信，不要相信那些谣言啊。也要徒步去等。